。程程，怎么不高兴了呢？啊？啊，是不是班里的调皮男生欺负你了？告诉我是谁，爸爸收拾他，给你报仇。不是。啊，那是公文课没考好。不是。课外班太多了。也不是，我猜不着的。那你这样，你告诉爸爸，爸爸肯定让你高兴，你信不信？绝对不可能的。你看你，你还没说呢，你怎么知道不可能呢？你告诉爸爸，爸爸肯定让你高兴。妈妈怀孕了。你说什么啊？他要生下那个孩子。下来，先下来，冲冲啊，乖！哎呀，爸爸，你怎么了？你怎么了，爸爸？医生，是癌吗？再发展下去就是了。哇，太好了，吓死人了，真是。他这个平常喝酒喝的太多，暴饮暴食造成的。他那个胃已经有三分之一是严重溃疡，我看没有保留的必要了。那您的意思是说要切掉三分之一啊？必须得切，否则很快他还得来住院，到时候再来可就不是切除那么简单了啊、哦。那如果切除了三分之一，他会影响身体健康吗、啊？那倒不会，人会瘦一些，不过得告他再也不能这么暴饮暴食了。哦哦哦，好，谢谢您啊。谢谢啊。哎，那我就不进去了啊。你进去以后，别太激动了。孩子，知道了，谢谢你啊，先生。那我进去了。不是，上午不是打过针了吗？这才哪到哪儿啊？那不是打着吊针，你还打针干什么？这不一样的，现在得打针是吧？对，打针时间到了，来拉着我的手。你不怕打针吗？我跟你说，别动我，我我不打，我不打，我我我，你别让我动我屁股，我告诉你非礼。打针啦，少说话，来拉着我手。我不用，你不用是吧？那行，护士就可打了，打的可疼了。我跟你讲，人家重重的打。我告诉你。哎呀！哎呦！哎呦！打完打完了，打完了，打完了，哎呦！哎呦！病人多注意休息啊！哎，谢谢你啊。哎呦，你松手吧，你别勒着我都疼了，你看勒出印儿。哎呦，哎呀，你说你，你好好的作个什么劲儿啊？把家作没了，现在作自己身体，你干嘛呀、啊、你？你少来啊！用不着你毛裤耗子假慈悲。是啊，我是毛裤耗子，可你老人家你是耗子吗？你现在连耗子都不如。你说说你。孩子不在你身边的时候，你胡吃海塞也就算了。你现在拉拉病了吧？你把孩子吓得，真是。我还没说你呢啊！你到猪八戒倒打一耙子了。我怎么了？你说你怎么了？虫虫是不是跟你说什么了？你做贼心虚啊！我心虚个什么？真是。哎，我问你啊，你急什么？我急什么了？你急什么了？飞快的再婚，飞快的要生孩子，你你急什么？你急你有什么好急的？你行了行了行了，什么飞快飞快？我哪飞快了？你不是吗？我告诉你，你想报复，你也没必要这样折腾自己啊！你为孩子着想过吗？程明，我们两个人离婚了，我的事儿就不用你操心了，好不好？再说了。我生个孩子，对虫虫也未必是坏事儿啊。哎，你要觉得是好事儿，那咱俩没离婚的时候，你怎么不生第二胎啊？那就是个人魅力不同了。我告诉你，你别气人啊！你什么意思你？啊？你也别激动。我来呢，就是来看看你。你瞧你这个样子，过两天就要动手术了。你有什么需要，你告诉我，我能帮的我一定帮，好吧？你能帮忙的就是。赶紧从我眼前消失！我看你心烦。你别不知好歹，行不行啊？我来看你是因为我担心虫虫，我不希望虫虫没了爸爸，好不好？走走走走走！什么人呢、啊？你真是！你让我来，我还以后还不来了呢。
你说你这时候来看他，他看你挺好，他肯定心里不舒服。再说了，他是一个病人，你能指望一个身体不舒服的人说出什么好听的话？讨厌叫你，真是！你不管他了，别到时候出这个门后悔啊！嗯、我不后悔。哎，来啦！哎，好像是成名的房间，哎，去看看，去看看。哎，怎么回事啊？这？怎么了？这是又破了一地。哎呀，哎呀，走走走。慢点，快快。呃，慢点，慢点。慢点，医生。成明啊，你得赶快做手术，再拖下去可有生命危险了。你家属来了吗？让他在这手术单上签个字。我我自己签吧。你签那可不行。那就没人了。哎，你这这，大夫，我是家属，我来签。生气了？没有。别骗我了，你生气我还不知道。你凭什么给他签这个字？那医生说了，没有家属签字不能做手术。那迟迟不做手术哪能行啊？那我就给他签了。那也不用你签这个字吧？那你在这儿，我在这儿，你肯定不签的，那我只好我签了。人家有朋友，不是有秘书吗？不是有同事吗？轮着谁签也轮不到你签啊！你吃哪门子醋啊？这是两码事儿，混都你了。你那不是你说什么呢？这婚都离了，还拉拉扯扯的干什么呀？不是说我不帮他，问题是我这心里不舒服。那他父母不在北京，没人签字儿，我总不能看着虫虫爸爸见死不救吧？那我不肯听你。好了好了，你就别生气了，好不好？你又不是不知道我这个人是什么样的。你看，他虽然对我不好，可是这个样子，该帮一下咱就帮一下呗。要换做是你，我也帮你的。谁跟他换？哎呀，你就别小心眼儿了。哎，哎，我口渴了，你给我买水去吧，好吗？别动啊！别动。谁让你？这个呢，是我们家杨天真给你熬的菜粥，啊，哎，你护工呢？你把他叫过来，喂喂你。你搁哪儿吧？搁哪儿啊？搁这儿一会儿就凉了。搁哪儿都行。我先声明一点啊，我不是关心你
，我是关心这个菜粥凉不凉啊，别辜负了我们家媳妇儿，站那儿熬了半天啊。你要吃就赶紧吃，你要不吃，回头我就告诉杨天真，别让他给你做。我现在能能吃吗？啊，我护工吃饭去了，我得等他回来。怎么吃我还教你吗？拿嘴吃呗。要不要叫医生？不用，我忍忍就行了。你别气我啊！你吃还是不吃吧？你诚心的是吧？啊！你看我现在能吃吗？你赶紧滚蛋，别让我看见你啊！哎，都是有知识、有文化的人，说话注意点教养，行不行？这可笑。捡了块臭狗屎，整天含在嘴里，还觉得当捡了块宝，你得意什么呀你啊？你吃还是不吃吧，吃你就吃，不吃拉倒。说那么多废话干什么呀？你这个人呢，不光胃有病，我发现你这儿也有病，没准检查检查呀，你有神经病、红眼病、各种病，什么玩意儿爱吃不吃？你你什么玩意儿你啊？哎呦，好了，亲家，别再说了，这以后陈斌的事儿我来管。天真呢，就安心在家养胎。这你说说，这些那么小的事情被你说来说去的，变成天大的事儿了。你可真有意思，亲家。这是小事儿吗？要是俺家谢石在前妻回来，让他照顾，你们愿意吗？妈，是这样的，嗯，成明突然得了重病，要做胃切除的手术，可他的父母和妹妹都不在国内，那没有亲属签字啊，所以，我只好去签了。毕竟，也是虫虫的爸爸嘛。那你不能让现实去啊！跟他啥事儿？不不，我没让他去。本来我想去的，可可他不让我去，就变成了他去了。他能让你去啊？你现在啥情况啊？你医院能随便去啊？那传染个病咋办呢？对啊，所以现在我没去了，都是现实在去嘛。主要是。虫虫他爸现在也的确需要人照顾。上次爸生病那次，他不是给咱们家有很多帮助吗？我觉得这种情况下，咱也不能不管呢。就是啊，行了，事情就这样了啊。你爸的情呢，我们来还，你就别管了。以后医院我去，饭我来送，行了吧？哎呀，他不是那么回事儿，知道吧？不过听着他也怪可怜的。你就别去了，哎，谢谢妈。那两位妈妈，你们休息一下啊，我上去打个电话，公司找我有事啊。你还没辞职啊？啊,啊，没有。你说你这个孩子，你又挣不了几个钱，你就老老实实在家养孩子就行了，你去干啥呀你啊？别别别，千万别多给！我正好出来透会儿气。透气儿？啊？怎么了？没怎么着啊。去，没怎么，没怎么，脸上写着不高兴呢。咋了？跟嫂子吵架了？别这么说，本来没什么事，说的心里还有点烦。哎，那个。不快。不是那个。我记得上回说你家里不有什么事儿吗？那现在怎么着了？哎呦，别提了，我们家那事儿难办呀。老公也不在了，这家里边七大姑八大姨的也多，我们俩也没生个一男半女的，想要把房子要回来，没那么容易。不是，那你得把你们娘家人叫过来啊，帮帮你啊。
。我要是有你这么一个亲人就好了，到关键时候你还能替我出个头什么的。老板娘，如果你不嫌弃我的话，这头我替你出了。我路见不平，我一声吼！你吼个屁！勾引别人老公有意思，不是不要脸啊！说什么呢？不要脸！谁要脸？没有没有没有没有！不要脸！你骗了吧你！我张秘疯了！我就跟人说你话，你干嘛呢？这是在这儿。行啊，你桃红的，长本事了哈！现在背着我勾三打四，勾三打四。我怎么了？跟人说你干嘛？勾三打四了是吧？你有病吧，郑小米！离婚！不跟你过了，离婚！李小林。给钱了吗？你就吃。有病吧？你上这撒什么气呀、啊？谁也不好发现你。<笑>我从两位妈妈身上啊，明白了一个道理。耶，还从俺们俩身上明白道理？啥道理、啊？这女人啊。一定要独立，经济独立，生活独立。说白了，就是要有点钱。<笑>你瞒我手里可没什么钱啊！可是咱们家的钱都归您管呢，对不对？啊？这倒也是。您呢，虽然也是在农村做了最普通的工作，可您也是经济独立，生活独立啊。村里人多尊重您啊！那是，俺现在花的钱那都俺自己挣的。听你这话，你还得。得上班啊<笑>，那你就干你的保险。但有一条啊，你不能累着，你不能累着俺孙子，知道吗？您放心，我会有分寸的。哎，哎哎哎哎，不是你进去，你这八个数是算怎么个意思啊？走啊走啊！郑小米，要离就离。干嘛让我来上你们家呀？我告诉你，郑小米，我从来就没怕过你。没怕我走啊，回家去啊！你说说理，你你跟大家说说你为什么跟我离。郑小米，咱俩之间，你出的丑可比我多呀。你不就想说我哥同学那事儿吗？行，我承认我喜欢过人家，可那都是以前的事了。你呢？你呢？你要抓一现行，你还有什么可说的、啊？你，你抓着什么现行了？我们俩不就说两句话吗？怎么了？甭跟我废话，你走不走？你走不走？你走不走？不走。小米不是和好了吗？怎么又闹起来了？这小米，你闹就在咱们家自己闹，你想怎么闹就怎么闹，你跑人家闹算怎么回事？你要干嘛呀你？你说我为什么跑别人家闹啊？他有外遇了，他我都没想到我能揍一小三儿，我离婚离婚！你这个死丫头啊！你胡说八道也得有个谱。你要说别人有这事儿，妈妈信；你要说虎子，哎呀，俺咋相信？没法相信他。对呀、啊，我都抓着现行了，不然我能跟他离婚吗？我，虎子，你被抓着现行了，你这……郑小米，你抓着什么了？你有什么证据？嫂子，你千万不能听他瞎说呀！到底咋回事？就我们隔壁，那裁缝店那小寡妇。别别别，别说，虎子，你说。郑小米，你可以骂我，可以打我，但我告诉你，你千万不要把别人吃。你说，你说，你吃饭有没有不要的钱？就两次。你看，那你说，你有没有跟他眉来眼去？郑小米。你不要血口喷人好吗？你有没有对他有意思啊？郑小米，你太无理取闹了你！你
，干啥？弄成肉了吗？小米，小米，你冷静一会儿，你让虎子说，他不是那样的人。虎子，真的没啥事儿。嫂子，天地良心，真的没啥。真没有。要那么能装的，你那别装了，你离婚。你再胡说八道，整天这离婚离婚，你要再把离婚离婚挂在嘴边上，我拿针把你嘴给缝上，多大了你离婚！哎呀，你们都站在哪条战线上呀？我是受害者。行了行了行了，俺就知道一直受气的是虎子。就是，反正我现在想好了，我日子没法过了，我离婚。周小米，这可是你当着妈的面和嫂子的面你自己亲口说的。我希望你不要后悔。我想好了，我不后悔，我不要你了。你不，你不要我。吓唬吓唬虎子，他要是真想离婚呢，干嘛不直接去离，闹个什么？哎呀，我是真后悔呀、啊，当初就不该让这两个人住在这儿，烦死了！你情绪那么不高，是不是常明欺负你了？他欺负我，切！哎呀，你也太小看我了吧！嗯，反正他现在是个病人，你。不要欺负他哦！你这话什么意思啊？哦，只许他欺负我，不许我欺负他，这什么逻辑啊？这不合理啊！我的意思是，你们俩谁都不要欺负谁。他是个病人，我不能要求他。咱们俩是一家人，我得要求你呀、啊。哦，这还差不多。我告诉你啊，这个人啊，以前让你给惯坏了。你说我照顾他。他是不是该听我的？那他不听我的，我也没办法呀。你对他做了什么？没做什么呀。肯定做了什么？说，做了什么了？哎呀，就是、嗯、呛了他几口饭而已嘛。你这人怎么能这样呢？哎呀，你看啊，以前你对他那么好，是吧？他让你伤心过，让你难过过，我烦他。你烦他，你也不能呛他饭呢。你是我派去照顾他的人，你这样做我成什么人了？我岂不是落井下石啊？你怎么呛他饭了？你急什么呀？我急了吗？你没急吗？我跟你说啊，我没带手机，我要是给你拍下来，你看你急没急？哎呀，我这个人真倒霉啊，好心办坏事儿。你活该，你本来就是去做好事的，你现在呛他饭，你就是做坏事。算了，明天你不要去了，我自己去吧。哎哎，别别别别别。你省省吧，啊！哎呀，其实啊，也没有你想象的那么严重。他吧，有一种逆反心理，看见那个粥是你熬的，心里想吃，表面不吃，他是气我、啊。我呢，就拿勺一勺一勺喂他，我喂他一口，他吐一口，喂他一口，吐一口。后来我也急了，我就拿那个勺，我使劲给他往里压，往里填，我底下。后来呢？他吃了，真都吃了。不信你问医生去，要不是医生拦着我，就你给他煮那点粥，他根本不够。我跟你说，他是生病了，他要没生病，你这么对他，他肯定把你给打残了。是这，哎，你什么意思啊？你是谁媳妇儿啊？你向着谁啊？行，我是你媳妇儿，我向着你，你把他打残行了吧？哦，这还差不多。小心眼呀。不，这种事也换了谁谁的大心眼儿啊！走吧，快接虫子去了，快走吧！真是的，哎。这个黄芪，哎，党参，枸杞放点儿，还有桂皮放点儿。哎呀，补气补血。哎呦妈，您说我万一生的不是孙子可怎么办呢？我不白耽误您这鸡汤了。
。哎，不许瞎说啊！你这个现在不能想这点事儿，你得想是孙子。以后可不许乱想啊！听到没？哎呀，还是当女人好啊！下辈子，嘿嘿，我也当女人，这待遇。那咱俩换换。嘿，生在福中不知福，你，你想得美！你羡慕我，我还羡慕你呢。哦，对了，妈，哎，那个，这是我这个季度的奖金，那个都交给你。哟，给俺呐！上次我爸住院。不是花了现实不少钱吗？我得补上啊！哎呀呀，你说这是孩子，这……哎呀，妈妈不要你们的钱，俺再花几个钱呐、啊？啊？不过，俺得收着。嗯，这他的一片心，俺替俺孙子留着。嗯。哎呀，哎妈，我怎么跟你说的？我说我比你有眼光吧？服了吧？人家好干你啥事儿？这，这我媳妇儿啊。谁当初死乞白赖的不让我结婚、啊？哎呀，哪壶不开提哪壶，过去就过去，不许说了啊！现在想咱们怎么生帮孙子，对不对，媳妇儿？呵呵呵，啊好，呵呵啊，看起来。甭叫了，甭叫了！我今天跟护工说好了，我来喂你。你你你有什么权利安排我的护工？你算老几呀、啊、你？什么东西啊？我们家杨天真说了，说你喝了两天菜粥了，今天换换口味，豆腐。豆腐？我不吃豆腐。哼，想吃也得有啊。豆粥，豆粥我也不吃。哎，姓郑的，我告诉你啊，你要是再像昨天那样气我，别以为我现在收拾不了你。你哼哼什么？你哼，你掉猪圈里了，你想吃屎啊？让严天真来。你想的挺美啊，人得有点自知之明吧？啊，我们家杨天真够意思。按说你俩没任何关系。人家看你这个样子，是吧？不计前嫌，不计我的反对，每天给你熬粥喝，还得怎么着？啊，想想你以前怎么对人家的，啊？但不感谢人家，还说出这样的话，我告诉你，就凭这一点儿，你这个人就不怎么地。杨天真可真绝情啊！找你这么个东西来折磨我，你以为我愿意来啊？谁爱来谁他妈是孙子。你可以啊，你可以找别人给你熬粥啊。你不是多那么多手下吗？那么多秘书呢？人呢？人呢？这这这时候怎么没人了？对不对？干嘛非得喝我们家杨天山给你熬的粥啊？哎，敢怒不敢言，对不对？哎。我告诉你，我气死你！我从今天开始，杨天真别说给我做粥了，做狗屎我都吃，我一碗接一碗，一碗接一碗。哎呀，我吃的那个美呀！哎呦，怎么着？现在明白了吧？啊，我的前妻，啊，也就是你说的啊，你的老婆，在我生病的时候。他心里牵挂我，他惦记着我，啊，你知道这叫什么吗？这叫余情未了啊！哼什么哼？住院的时候没吃够，还哼？看那小小样儿，我现在突然觉得你很可爱。明，你要至于排便了，你已经做完手术三天了。啊，行，那我护工呢？啊，今天下午医院里来了两个危重的病人，护工们都忙不开。啊，这不是有人照顾你吗？哎，我不是人啊。啊，嗯、啊，不是，我我我我我不是他们家人啊。啊，是他朋友，那朋友也可以照顾一下的吗？哎，哎呀，你不是想照顾我吗？啊
，又送吃的，又送喝的。走吧，好人做到底，陪我拉屎去。太臭了！我长这么大，我就没问过这么臭的屎。你太有才了，你怎么拉出来的呀？啊！我告诉你，就你这样的，别说雇我十万块钱，你就是一天给我十万，我都不干。哎呀，你厉害呀、啊！你是香牛啊！你拉屎都拉香屎，层次高呀吧？你厉害。谢谢啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！嗨。在这儿干嘛？等你呢。来来来来来，别晒了，别晒了。没事，透透气就好。怎么样，成明怎么了？老实多了。你没折腾他吧？你怎么说话呢你？我像个折腾人的人吗？再说了，我这把岁数，能干那种事吗？真没折腾。我要是骗你，我是小狗。就是小狗吗？啊，小王八。别贫了。医生怎么说他？医生说了，在我的精心照顾之下，啊，两天以后就可以拆线，拆线就可以回家。那他回家之后是不是还得有人照顾啊？哎呀，这个我没问。不过，你看着我干什么？我事儿多了去了，我。我让你去照顾他了吗？真是的，我是怕虫虫担心。哎，你没发现吗？自从你照顾成明之后，虫虫跟你的关系都好了很多。嗯，这倒是啊。行，就算是为了虫虫，当然了啊，最重要的是为了你。谢谢啊。回去吧，小米来了。他来干什么？跟虎子闹别扭呗。这个孩子，生在福中不知福。你胡说。你分啥局啊？分局啊？你分了局，你住哪儿啊？过来跟你住啊！你别胡闹了，行不行啊？谁呀、啊？胡闹！我想好了，与其这么凑合着呀，还不如离了算了。哎呦我，俺真想一巴掌把你给臭死！臭死我也没用。闺女啊，妈跟你说句掏心窝子话，咱脾气不好。你长得再好有啥用啊？啊！你说你离了婚再找谁去啊？你别看你嫂子离了婚找了更好的，你不行。哎，不是妈妈吓唬你，你没那福气，真的。我一人住。你这孩子怎么好歹不知远又不吃呢？你呀，回去吧。凭着好好的日子你不过，你瞎折腾个啥嘛你呀？啊！你要离婚？除非俺死了。哎哎哎，你离什么离呀、啊？啊，你吃饱的撑的呀？人家虎子怎么了？不就跟那个小寡妇多聊了几天吗？人家想跟你聊，你跟他聊了吗？哪有你这样的？哦，你不跟人聊，你就不许别人出去聊去？对呀。我问你意见了吗？你管得着我事吗？该干嘛干嘛去。你看看，你看看这个不知好歹的货，现实啊，你甭理他。嫂子，嫂子，我想回来住，行吗？为什么？河边无青草，不要多嘴绿。嫂子，我保证，我回来之后，一切以你为主，咱俩和平相处，不争不吵。不是不是，你到底为什么？你十万个为什么呀？我跟嫂子说话呢。小米，你想回来住可以，但你得告诉我们为什么。嗯。我我我想跟虎子分居。你就别闹了，你们俩不是已经和好了吗？啊，好好过日子吧，对吧？哎呦，嫂子，那同不同意呀、啊？我要同意了，就是对你们不好，知道吗？是吧，妈？对。
不能同意，这一分开俩人日子没法过了。嫂子，这个嫂子，你叫饺子也没用。对。喂，哎呦喂，是你呀！啊，对呀，啊，哎呀，没忘没忘，哪能呢？对呀，啊，哦，行行行行，好好好，哎呀，知道知道，哎呀，老爷子清瘦嘛，对呀，啊，好好好好，好，拜拜拜拜拜拜拜拜，哎，好好好，哎呀，来，二大爷。天天不知道，这个二大爷是个老村长，当年他当村长，软当会计，俺们俩呀合作十几年呢。这不，老爷子九十岁了，过两天过生日，俺得回去庆寿去，人家亲自点名叫俺回去呢。那是得回去，而且还得准备一份寿礼呢。哎哎，这不正好吗？正好妈回去了，嫂子有人得照顾，我呀我呀。呃，不用，你不用来照顾我，我妈在这儿呢，对吧？呃，还让小米留下吧，啊，帮你买个菜、跑个腿啥的，你就甭操心了。就是就是就是，嗯，让他帮帮你，真不用，妈真不用了。哎呀，别真的真的的，就这么定了。太好惨了，我回收拾东西了，嫂子，咱今晚上吃饺子。好吧，嫂子晚上吃饺子，我马上马上回来啊。哎，这个疯子，你把这嫂子照顾好啊。这是啊，赶紧给俺买票，赶早不赶晚。见二大爷，这孩子，回去看看。啊、嗯，妈，那小米跟虎子就分居了。现在照顾你几天，你最重要。妈妈赶紧回来啊。这套衣服呢，是杨天真给你翻出来的。他说你穿着比较舒服，比较休闲。还有，他现在正找人，在给你们家打扫卫生。估计差不多了。出院手续呢，你自个儿办去吧。这两天净忙活你的事儿了，我个人的事儿一件都没办。待会儿啊，把那个碗筷放到碗筷消毒柜里消毒一下啊。这些报刊叠好之后，门口有一个专门报刊的收纳箱。啊，彤彤，乖乖写作业啊。嗯。哎哎，好的。啊。干嘛呀？这是？这这是你原来的家啊？对呀、啊，我们住了三年多吧。你傻呀？这家不要你，嫁我哥。你说什么呢？你不怕你哥说你胳膊肘往外拐呀、啊？呃，不是，你知道我以前怎么想你吗？怎么想？我以前一直以为你就是一无业游民，看上我哥就看上他点钱了，想傍大款才找的我哥。你哥可真不是什么大款，撑死是叫做什么来着？经济适用男。是啊，所以我这不是想不明白吗？不是你，你方儿这么好婚，你都离？哎，这要我。出来找小三，让他找去呗。他爱干嘛干嘛。这房子是我的，钱在我手里，我才不在乎。<笑>那你还跟虎子分居干嘛呀？哎，我跟你说啊，生孩子这个事情啊，你还是别对虎子那个样子，好不好？不是，哎，那是我一个人责任，他根本就不好好配合我。不配合我就算了呗，他还老打击我，什么男的呀？反正我心目中的理想男人不是那样的。那你心目中理想男人是什么样的呀？哎，说说你前夫吧，你前夫到底是一什么人啊？张总。哎，小陈来了。正在您出院。啊，行，放那儿吧。啊，好。小陈，那个去办一下那个出院手续，把费用交一交。啊，已经办好了。啊，是吗？那我车开来了吗？开来了，就在楼下。您现在自己能开车吗？够呛。那我这几天给您当司机好了。那好啊，那不过我麻烦你了。别客气。<笑>对了
，那个身上还有钱吗？有，交了住院费，还剩一万多。嗯，拿出来。有一件事儿，比你给我钱还好使。怎么着，让我买你一万块钱的下水？客气了，您这位吃不了我那下水。能不能这样？你给你手下的每一名员工，在杨天珍那儿买一份保险。说实话啊，我来照顾你是冲着杨天珍来的啊。你能不能为他也做一点点事情？这样的话，我们两个就算是撤兵了。还挺准呀、啊。说了，这楼上楼下耽误这么长时间算谁的呀？这时间，时间值三十块钱吧。我们有钱人这么忙。再说了，你们下回干活麻利点儿，要不然我打电话投诉你们。谁干嘛呢？这是啊，在我家，什么意思？张总，这好像是杨姐请的钟点工。哦，钟点工啊，好好好好好，好干完了是吧？干完那先走吧，谢谢啊，干的不错，挺干净的。下次还找你们啊，回去吧，回去，回去，回去。哎呀，回家真好。哎，冲冲。哎呦，我哎呦呦呦呦，我睡着了刚才啊啊，我没有熬的，趴着的。冲冲，刚才上去放行李。好，放行李啊，待会下来跟爸爸玩。啊。小杰，那个晚上在这吃饭吧。啊，好，谢谢。好点了吗？哎，田真。要是放下来吧。啊。我安排他们都打扫完了，你这家里啊是够乱的。虫虫想你了，想今天晚上跟你睡。那你要是不方便的话，我也可以带他走。不，我太方便了，太方便了。虫虫在家里还有点人气儿。那个，这段时间麻烦你了，谢谢。嗨，说客气话干嘛？没事儿，没事儿，真没事儿。不过，你也的确不是小伙子了，以后多注意点身体吧。我知道。哦，对了，那个这次生病，我突然知道了，健康真的很重要。我在想给我公司里的员工每人买一份保险，你那儿有没有合适的？帮我介绍一下，那个价格上帮我优惠点。嗯，你不是开玩笑吧？没有，我说的真的。麻烦了？不不，不麻烦不麻烦，我还得谢谢你支持我工作呢。你放心，我们公司是特别正规的公司，所有的单我一定亲自整好。谁啊？你怎么还不走啊、哦？是这样，我忘了给你介绍了，这位是小米，是我现在的小姑子。哎，你好，你好，你好。啊，好，你好。那我们先走了啊。老大，老大。哎，程程，妈妈要走了，今天晚上跟爸爸在一起啊。嗯。小珍，帮我送送你杨姐。行，杨姐，我送你。好，谢谢啊。要听爸爸的话啊。好。妈妈走了啊。嗯，再见。谢谢你啊。哎呦，再见。爸爸，我来看看我最近的考试成绩。啊，考试成绩啊，我看在哪儿呢？哎，明天早上你别睡懒觉了，跟我一起早起去成名公司把那个保险约给签。哎呀，你让我多睡会儿吧。睡觉重要还是挣钱重要啊？嘿，来我们家才几天呢，说话怎么跟我妈一个味儿啊？一家人嘛。哎哎，你最近不恶心了？不恶心了，我还特别能吃呢。我跟你说，明天我们签完单子之后去医院做个 B 超，你就能看见他。哎呀，其实啊，我现在已经看见这小子了。我儿子啊，正在你肚子里边翻跟头。哎，别说啊，要说我儿子正实在。哎哎，等等，嗯，你说什么？叫什么？正实在啊。怎么叫这名啊？你
。你老说我现实，我给孩子起个名字叫实在吗？你叫郑现实就很奇怪了，再给他叫……嗯，那好吧，那实在就实在吧，反正比现实强。实在啊，这会儿正在你肚子里边练狗刨呢。这不是个事儿啊！他俩的事我懒得管，还是得管啊！去打个电话好不好？行，我看在我儿子实在的份上，我实在一把。吃饭没？有空，有有有空。哥，谁让你给我打个电话？打那么多废话，你嫂子。哦，谢谢哥，哥再见。睡不着，叫声哥就能睡着了。我又不是安眠药。行了行了，别喝了别喝了，明儿还得上班呢啊。两五块钱的哥，五块钱的，行，四块五啊，四块五。以前没钱烦，现在有钱也烦。不结婚烦，结了婚还烦。人家生了孩子的烦，我这想要孩子要不着孩子的更烦。哟，米总学哲学了，有点哲学思想啊。嗯，真没意思。长大一点都不好。还是小时候好。我刚才还想呢，你说咱家以前多穷啊，妈一人拉扯咱俩。那现在想起来，每天都可高兴了。你还记不记得小时候？小时候我说我要吃鸟蛋。多高一棵树啊！你跟猴似的，蹭蹭蹭就上去了。你别提了啊，那哪是鸟窝呀，那是个马蜂窝。好家伙，吃的我一身包。<笑>你本来眼睛就小，遮的眼睛都没了。<笑>哎呦，回到家呀，妈是暴揍我一顿呐、啊。好家伙，打的我嗷嗷叫啊，打我还不解恨，拿个擀面杖啊，哐哐哐打。对对对。<笑>小时候多好玩啊！哥，你跟我说实话，你不用照顾我感受哈。你是不是特烦我呀？小时候我就是你的小尾巴，到处给你惹麻烦。现在我都这么大了，我也结婚了，你也结婚了，我还是你的小尾巴，还给你添麻烦。你说这干嘛呀？那那谁让你是我妹妹呢？是吧？你说。哎，你知足吧你，你多幸福啊！有一漂亮媳妇儿，又有一乖宝宝。哥，你说我是不是遭报应？是不是因为我太坏，我老干坏事，老欺负人，所以现在我想要小孩要不了？你说什么呢你？你给我呸呸呸呸呸！呸呸呸！
，瞎说。我跟你讲啊，要孩子这个事情啊，你不要着急。不是有那么句老话吗？叫提出气，稳住当，拉着裤裆，咱不慌。<笑>什么玩意儿？我的妈呀，还哭了！谁的眼泪在飞？熊猫的眼泪在飞。要命！别着急，缘分到了，孩子自然而然就来了，是吧？只要你跟胡子。好好过日子啊啊！别瞎折腾，听见没有？把日子过好了，什么东西自然而然就来了，啊！哥，我可替你高兴。谢谢，我替我儿子，正实在谢谢你啊。谁？正实在啊？谁正实在啊？我儿子呀、啊。那你们都说我现实现实，行，我儿子实在，咱实实在在，行吗？行，那你跟郑实在说，姑姑问他好。<笑>谢谢实在的。行了，别喝了，睡觉吧。啊，哥，以后不管我多大岁数了，你都别烦我，行吗？可能我一辈子都得当你小姨。是支票付。小陈，你到办公室来一趟。嗯。等一下，我秘书来了，你跟他说吧，看你方便。谢谢你啊，成明。别说谢了，你也不用谢我，我也不用谢你，咱俩两不相欠了。程总，啊，小陈啊，嗯，把那个你们公司的账号写在这个地方啊。行，我拿出去填，一会儿您过来取就可以了。好嘞。啊，你跟那块儿去吧。那我就走了啊，啊再见。哎，我觉得这个郑现实好像挺适合你的。就富裕喽！你行啊你啊！我妈说我可有福了，我也觉得是。傻人有傻福是吧？嗯。哎，去医院吗？必须的，看咱儿子去。啊。走。看出来了吗？这是头，这是胳膊，这是腿。医生，医生，这是头。对。这是胳膊。对。这是腿，没错儿。李医生，医生等会儿我，我给他拍下来。你不用，你待会儿我给你那个打印一份，你另交费就行。交交交，多少钱都交。<笑>你等一下哈、啊，我把声音调一调，让你们听听他的心跳，可以让他听听。每分钟跳一百二十下或者是一百六十下都是很正常的，你不用担心，这孩子特别健康。就是这样的。等一下，给我妈打个电话，让她听听她孙子的破事
哎妈，妈，你别吭声啊，你别吭声。你听，你听听你孙子的心跳声，你孙子的心跳声。哎呀，这小肚嘣嘣起呀！啊，哎呀，没想到过两天就要当爸爸了啊！什么过两天，还有好几个月呢。你听刚才咱孩子那个心跳声，咕咕咕咕咕咕咕咕，一听就是儿子。哎，你看那小胳膊小腿啊，一个都没少。说什么呢？能少吗？都健康着呢。是是是，哎呀，我妈要是能看见这个大孙子。高兴的得憋口气去，你信吗？你带我去哪儿啊？哎呀，你看看我这一激动，我忘了停车场在这边儿。哎呀，媳妇儿啊，你别说，你可真行。哎呀，等孩子生出来，一定不能让你带。为什么？你肯定得把他给惯坏了。那是必须的，我这么大岁数，要个孩子容易吗？着我，我这才几个月，让别人看见不笑话呀？这是谁看呢？在家里。哎呀，你别说，这个楼梯是有点陡哈、啊。干脆这么着得了，妈不在家，你搬楼下住吧。也行。呃，我去物业买点店，没了。啊，给我吧。好。哎哎哎哎哎！别玩了，别玩了，那电脑是你爹啊？你是我爹，不就是你爹呀？妈。这样啊，家里没电了，我去买点电。我怕突然间断电，大热天的，热着你嫂子。我怕突然间断电，这冰箱里东西坏了啊！我怕你骗你骗你骗骗骗！哎呀，咋那么胆小呢？你还怕啥呀？我骗你行了吗？看好你嫂子啊！行，放心吧。我去了啊！拜拜。红霞，干嘛一直坐这儿呢？啊，守着我呢！啊，那当然了。现在你是咱家重点保护动物，我都成动物了。嫂子水没倒吧？没有。哎呦，吓死我了！我以为你顺手把它放了呢。怎么了？留着冲厕所呀。以后啊，你洗澡就用盆浴，多好，又舒服又省水。之后你什么都甭管，我收拾。我楼底下厕所还没冲呢，我拿你冲个厕所啊！哎，你跟我哥说，我跟你们留半缸，晚上让他想着拿你冲厕所。行，咱们环保，节约用水，好吧？你慢点啊！嗯嗯嗯嗯，哎呦，哎呦，喂喂喂！你先歇着，我给把这厕所倒进去啊！你慢点啊，别闪着腰了，小心别滑着啊！吃吃，哎，那饭来了，我看谁呀？甜甜的。喂，妈，哎，您今天怎么没过来呀？哎呀，妈感冒了，怕传染给你。哎，等妈好了，呃，我再过来啊。怎么感冒了呢？现在好点没有啊？哎呦，那您得小心身体啊。我跟您说。我今天去做 B 超了，孩子都挺好的，是吗？哎呀，那太好了！哎，有没有请大夫看看？呃，是男孩女孩啊？知道这干什么呀？知道了，你,你不是都得要吗？<笑>是是是，只要是个健康的宝宝，男孩女孩都无所谓。<笑>是，不过呢，我挺想要个儿子的。等他长大了，可以跟虫虫做个伴儿，保护姐姐，对吧？哎呀，愿望能实现就好了。那您那个睡觉注意，那个空调别开太大啊。那行，那就这样啊。啊，你自己小心点吧啊，挂了。还说什么呢？上医院检查了。啊，这孩子非常好。哎呦，太好了。
手术做的一切顺利，不过根据你爱人的身体，以后再怀孕会很困难的。希望呢，休息一段时间以后再去不孕不育医院呢去检查一下，休息一会儿就能出院了。嫂子，嫂子，嫂子，对不起，都赖我，都赖我。可是我也不是故意的，我真的不是故意的，嫂子。我这是跳进黄河，我也洗不清了。这么一来，我是不是，是不是以后就不能怀孩子了？哎呀，你你别瞎说，多大点事儿啊！再说了，我们还年轻，是吧？现在的医疗技术那么发达，总会是有办法的。刚才医生不还说了吗？让咱们到专业点的医院再去看看。我嫂子流产了，我哥现在正在医院照顾呢。什么？你要是有时间，给我哥拿点钱，看他要不要什么帮忙。老婆，你刚才是不是跟我说说你把嫂子弄流产了？我不是故意的，我得赶快走了，趁我哥还没反应过来，要不然他就给你弄死。不是，你干嘛去啊？一时半会儿跟人家解释不清了，别烦我了。万万没想到你会变成今天这样！你嫉妒人家可以，你爱怎么嫉妒就怎么嫉妒，你干嘛给人家弄流产了呢？我说我不是故意的。不是故意，你不是故意，你跑了吗？我真没想到，连你也这么看我。我这跳进黄河，我也洗不清了。妈现在也录上了，我都不知道该跟他们，该跟他怎么交代。周小米，周小米，告诉你，以前你满点儿，横点儿，我都可以忍着你。那是因为我把你当成我自己的野蛮女友，我宠着你。可是今天我特别恨我自己，是我把你给宠坏了。你能不能醒醒啊，郑小敏？我真的不是故意的，怎么说他都就是我。你跟我去见嫂子。不行，嫂子他妈现在也去了，我怎么跟大家说我也说不清楚，我得先避避风头。郑小米，今天用水也不能到你这份上啊！弄得满房盖谁这个死，谁能不摔跤啊？郑小米，你能不能不所有事都为你自己一个人想？这家里不光你一个人，你能不能也为别人想想
。临走的时候一再跟你说，跟你说啊，好好照顾你嫂子，好好照顾你嫂子。你脑子想啥？你脑子想啥呢？我家里全揍死你！你让我说你什么好？你嫂子都这么大年纪了，她怀个孩子容易吗？俺大孙子没了。没了，俺紧赶慢赶，紧赶慢赶往回赶。你说你，哎呦，你气死了，气死了！哎呀，没啥说的。妈，你消消气儿。妈，我有件事想跟你说。说啥呀？我要跟郑小米离婚。